హాయ్ అండి ఈరోజు నేను మీకు ఆలు కర్రీని చిటికెలో పదిహేను నిమిషాల్లో ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చారని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారా ఇంత ఫాస్ట్గా ఏ కర్రీ అవుతుందని అది అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆలు కర్రీ చాలా తొందరగా అవుతుంది కానీ ఇంకా తొందరగా అవడానికి అండ్ మీరు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆలుని ఫ్రై చేద్దాము తొందరగా అవుతుంది అనుకుంటారు కానీ కర్రీ చేయాలంటే టైం పడుతుంది అనుకుంటారు కదా ఈ ఈ ఈ టైప్లో చేయండి కర్రీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి ఫ్రై కన్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది సో నేను ఈ మెథడ్ చూపించబోతున్నాను మీకు మీరు ఇలా ట్రై చేయండి దీనికి కావాలసినవి నేను అర కిలో ఆలు తీసుకున్నానండి వీటిని నేను పైన లేయర్ తీయట్లేదండి చెక్ తీయట్లేదు సో తీయకుండా వాటిని చాలా నీట్గా అండి శుభ్రంగా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నీట్గా సాల్ట్ వాటర్లో కడిగేసానండి ఎందుకంటే అసలే బయట కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉందో తెలుసు కదండి అందుకని కూరగాయలు ఏవైనా సరే సాల్ట్ వాటర్లో క్లీన్ చేసుకోండి అది మన అందరికీ కూడా మంచిది అందుకని నేను వీటిని నీట్గా కడిగానండి ఆనియన్స్ ఆలుగడ్డని రెండిని నీట్గా కడిగేశాను సో వీటిని మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోండి మరి చిన్నవి కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు సూప్ కోసం వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో అవి ఇంకా మెత్తగా అయిపోతాయి సో మొత్తం మెత్తగా ఉంటుంది ఆలు ముద్ద కూరలాగా తయారైపోతుంది అలా వద్దు మీకు మంచిగా సూప్ సూప్లా ఉంటుంది ఆలుగడ్డ ముక్కలు కూడా విడిగా ఉంటాయి మీకు మీకు అలా కనిపించాలంటే మాత్రం మీరు కొంచెం మిడిల్ సైజ్లో కట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నా కదా ఈ సైజ్ కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ముందుగా కళాయిలో ఆయిల్ పోసుకొని దానిలో ఓన్లీ ఆనియన్స్ మాత్రమే వేయండి ఇంకా ఏమి వేయొద్దు ఓన్లీ ఆనియన్స్ మాత్రమే వేయండి అవి కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికితే చాలండి అంతకన్నా ఎక్కువసేపు ఉడకనివ్వద్దు ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డ ముక్కల్ని కూడా వేసేయండి వేసి మంచిగా కలపండి మనం వేసుకున్న ఆయిల్ మొత్తం కూడా ఆలుగడ్డ ముక్కలకి మొత్తం పట్టేలాగా కలపండి ఇప్పుడు మనం డైలీ కూరలో వేసుకునేంత పసుపుని తీసుకోండి దీనికి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఇంకొద్దిగా తీసుకున్నాను మీరు ఎక్కువ వేసుకోండి చాలా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది దీనికి పసుపు ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కారాన్ని రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకోండి నా దగ్గర ఉన్న స్పూన్ చిన్నది కాబట్టి నేను అందుకని మూడు స్పూన్స్ వేసాను నార్మల్గా అయితే మీరు ఇంట్లో ఉండే స్పూన్స్ తోటి రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోండి కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కారం వేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి కొంచెం స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది సో పసుపుని మాత్రం మనం రోజు వేసుకునే దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి కర్రీలో అండ్ ఇప్పుడు పసుపుని ఎక్కువ వాడడం కూడా చాలా మంచిదండి సో అందుకని నేను కూడా కూరల్లో ఖచ్చితంగా పసుపుని ఎక్కువ వాడుతున్నాను అండ్ ఈ కూరకి కూడా పసుపు ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మనం అందులోనూ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేయలేదు కాబట్టి మనం మిర్చిని ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి కర్రీ కూడా చాలా రెడ్గా మంచి కలర్ ఉంటుంది సో ఈ మీరు కూరని మొత్తం కలిపేయండి అది ఎలా అంటే మొత్తం ముక్కలకి కూడా ఉప్పు కారం పసుపు పట్టేలాగా వేయండి వేసి దీనిని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మాత్రం మూత పెట్టేసి ఉంచండి ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ముక్కలు మొత్తం మనం వేసిన ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ ముక్కలకి పట్టేసినాయండి ఇప్పుడు మంచిగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత మూత తీసిన వెంటనే మీరు కొంచెం ముక్కలు మొత్తం మునిగే వరకు వాటర్ పోయండి ఒకసారి మనం కలుపుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మూత తీసిన తర్వాత కలపలేదు కాబట్టి వాటర్ వేసిన తర్వాత కలుపుకుంటే ముక్కలు కూడా ఒకవేళ అతుక్కొని ఉన్నా కూడా నీట్గా వచ్చేస్తాయి మంచిగా దీనిని మొత్తం మంచిగా కలిసిన తర్వాత మూత పెట్టేసేయండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ 
కనీసం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా ఉడికితే చాలా బాగుంటుందండి మీరు చూస్తూ ఉండగానే ఫైవ్ మినిట్స్లో కూర కూడా రెడీ అయిపోతుంది అండ్ చాలా బాగుంటుంది కానీ మనం అంతకుముందు లో ఫ్లేమ్లో కూరని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం మీరు వాటర్ పోసిన తర్వాత మాత్రం కొంచెం హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలండి మీడియంకి హైకి మధ్యలో పెట్టుకోండి పెట్టుకుంటే కూర కూడా మంచిగా రెడీ అవుతుందండి చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అవుతుంది మీకు కూర కూడా ఏం మారదండి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే కూర చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అవుతుంది మీరు కావాలంటే మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి చెక్ చేయండి కూర ఎలా ఉంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో ఒకసారి మూత తీసి చూడడం వా చూసారు కదా కూర ఎంత మంచిగా రెడీ అయిపోతుందో చాలా బాగుంది కదా చూస్తుంటేనే చూడండి ఎప్పుడు కూడా మీరు కూరను కలుపుతున్నప్పుడు ముక్కలు మెత్తగా అవ్వకూడదు ముక్కలు మెత్తగా అయితే కూర అస్సలు బాగుండదండి మీరు అందుకనే ఒకసారి ప్లేట్లో వేసుకొని నేను చే మీకు చూపిస్తున్నాను ఎంత టైంలో ముక్కల్ని ఉడికినాయని తెలుసుకోవడానికి చూడండి మనం ముక్కని అలా అన్నప్పుడు టక్మని సౌండ్ రావాలి అంత గట్టిగా ఉన్నప్పుడు మనం కూరని మనం ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మరీ మెత్తగా అయితే బాగుండదండి కొంచెం ముక్కలు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసుకుంటే కూర కూడా చాలా బాగుంటుందండి చూసారు కదా కూర ఎంత బాగుందో అసలు మంచి కలర్ఫుల్ ఉంటుందండి అసలు టెన్ మినిట్స్లో కూర పక్క రెడీ అయిపోతుందండి మంచిగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చూస్తున్నారు కదా ఆలు కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి రెండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి మనం ఆలు కర్రీ చేసుకున్నామండి ఎంతో టేస్ట్గా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో ఆఖరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీలో ఎవరైనా కొత్తవారు ఈ వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ 